Всем большой-большой привет! Ни для кого не секрет, что когда долго не снимаешь, потом не можешь никак начать, делаешь кучу неудачных дублей, не знаешь, что вначале сказать. Ну, в общем, все такое. У меня это тоже уже не первый дубль. Но я думаю, как-нибудь начнем. Итак, сегодня будет видео о вот этом изделии. Это будущий свитерочек. Шапочку я положила просто для, как говорится, антуража. Потому что и это, и это стопроцентный кашемир. Только это был моточный кашемир, а это бобинный. Ну и разные производители. Значит, а начать я бы хотела со слов благодарности. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто под моим предыдущим видео оставил в комментариях свое видение, свои советы, рекомендации по поводу вопроса, с которым и просьбы, с которой я к вам обращалась. А вопрос у меня был какого плана? Я вязала и продолжаю вязать этот свитерок регланом снизу, и мне тогда казалось, что он будет очень объемным. И вот я переживала, не стоит ли его распустить, вязать его раздельно, потому что, ну, как бы мне не хотелось, чтобы он там пузырился, как-то, ну, вернее, чтобы он брался пузырем на спине, чтобы он висел на мне как мешок, чтобы он был таким каким-то бесформенным. И спасибо вам огромное за то, что вы мне помогли определиться все-таки, что же мне делать. И скажу так, что большинство все-таки моих зрительниц, рукодельниц сошлись на том, что распускать не стоит, нужно вязать дальше, и не нужно переживать, оверсайзы, как бы свитерки сейчас в моде. И я так и сделала. То есть я его, при том, что на самом деле, вот я его мерила, он не оверсайз, он так слегка-слегка свободно как бы... Ну, не спадает, но он не огромный, не огромный. Вы видите, вот моя рука, ну и вот тут чуть-чуть он складочки берется, но он небольшой. И я его продолжила вязать до проем, регланом снизу по кругу. С проем я его разделила на две части, сделала убавочки здесь. И вот сейчас я вяжу спинку. Я все-таки здесь начинала вязать отдельно сначала перед но тут какая загвоздка получилась. Здесь вы видите рисунок с косами и вот эти все перехлесты. Они у меня происходили в изнаночном ряду. Но я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что такое делать все эти перекрещивания в изнаночном ряду. Это ужасно неудобно, это тормозит значительно процесс. Поэтому я оборвала здесь ниточку, да, такое кощунство совершила добавил, ну, как бы ввела ниточку вот здесь и стала вязать просто рисом спинку. И тут, конечно же, работа не то, что пошла, она просто полетела. Вот уже я сколько связала, тут по полотну даже видно, сколько провязано. Ну, а по переду, может быть, рядочка 4 я всего лишь провязала. Шапочка, кстати, напомню, связана из ланогата престиж это стопроцентный кашемир и вот вы знаете я когда вязала эту шапку почему она здесь вообще я просто хотела вспомнить эти тактильные ощущения и сравнить их со свитерочком я когда ее вязала я говорила о том что никогда еще более мягкой нитки я в руках не держала и это при том что ну как бы мире нос качественный все это очень мягенькие нежные нитки но с кашемиром наверное не сравнится ничто вот мне пока что так кажется хотя опыт вязания у меня не такой большой и вот сейчас работая с ниточкой от лора пиано это тоже стопроцентный кашемир я вот вы знаете вновь вновь получаю такое же удовольствие потому что я вот я как вам говорила я провязала вы меня извините за такой сумбур я что-то не могу никак войти как говорится в колею ну, постараюсь ладно значит я вязала до проем потом я закрыла все петли не обрывая ниточку я постирала стирала я в шампуньке без всяких кондиционеров, там ополаскивателей, без ничего, в теплой воде, просто шампунем для волос. 
Водичка была такая грязноватая, но только первая вода. Дальше вода уже была чистая. И, конечно же, тщательно прополоскала, сушила горизонтально. Ну что, устраиваем постирушку тушки, связанной допроем из кашемирчика. И вот это первая вода. Здесь я стираю в шампуне. Вы видите, вот вода потемнела немножко. Ну, то есть эта пропитка вот смывается с ниточек и окрашивает немножко водичку. Ну, это не страшно, как бы. Сейчас мы помнем, поменяем несколько раз водичку и будем сушиться. Вы знаете, очень раскрылась нитка. Она безумно мягкая, она такая вот, ну, пушистая облачко. Она обволакивает, струится, ну, просто вот сама нежность. И э, изделие приобрело более богатый вид. То есть полотно стало смотреться намного богаче, потому что нитка распушилась, она раскрылась, заполнила все эти промежуточки. Несмотря на то, что я вяжу в одну ниточку, здесь 666 метров в 100 граммах, на спицах 2,5. И ну, как бы, вязание такое достаточно э, кажется рыхленьким. Вот видите, какие дырочки, какие просветы. Э, и тем не менее, вот здесь уже не так светит, потому что э, все это закрылось этим нежнейшим пушочком. Значит, по поводу резинки, я думаю, что вы обратили внимание, какой отвратительный вид она имеет. Но я изначально к этому была готова. Я уже говорила, что с резинкой ну, у меня есть некоторые варианты, как я поступлю. Поэтому я ее трогать не буду до самого финиша. И когда уже полностью все изделие будет готово, пройдет ВТО, и я его буду мерить, я буду смотреть. Если меня будет смущать эта резинка, я ее перевяжу, я здесь отрежу, подниму петли и уже на спицах двойки, а то может быть даже и полторашки или 1,75, которых пока у меня нет, двойка есть, но меньшего нет калибра. Я сюда сделаю резиночку, это первый вариант. Второй вариант, я в плиту мериносик похожего цвета но это более опасно потому что все таки тон в тон вряд ли я попаду вот этот вариант как бы он такой очень сомнительный третий вариант здесь можно просто вшить резиночку но опять же учитывая то что ниточка то что полотно очень тонкое вшить можно нитку резинку полотно очень тонкое я просто думаю что ну как бы это может быть заметно или вообще ничего не делать. Или оставить, вот если оно не будет меня напрягать, если на мне оно будет смотреться нормально. Потому что когда я мерила вот эту тушку на себе после ВТО, в общем-то она слегка как бы ну, на теле растянулась. И вот этих вот складок, конечно же, не, не было видно. То есть, да, она не держала прям там как-то супер форму, но мне это тут особо и не надо. Очень мне хочется... Но как-то максимально вам попробовать передать вот этот пушок, вот эту структуру ниточки, как она смотрится. Смотрите, как, как вот играет полотно. То есть вот настолько оно эластичное, настолько оно струящееся, обволакивающее. Ну, конечно, кашемир процентный это я бы сказала такое пушистое золото то есть настолько нитка шикарная и это только одна стирка я представляю какая она будет если еще ее один второй раз постирать конечно же это будет только ручная стирка вы понимаете что в машинку уже кашемир я точно не засуну это с мериносом я так могу не церемониться вот, ну хотя я думаю, что у меня есть один свитер кашемировый покупной, 
И я его стираю на деликатной стирке машинки, ничего ему не произ... ничего с ним не случается. То есть, возможно, даже когда-то и рискну. Вот эта вот спинка я вот хотела вам показать. Вот вы видите эту границу между э, с... постиранным полотном. Вот оно тут прям такими уже волночками идет. И вот такое более деревянное свежесвязанное, так сказать. Вы видите, какие дырочки. Оно вот такое, конечно же, никакое оно не пластичное, оно слегка такое стоящее. Ой, тут колом. Ну, не сильно, но все равно. Вот. Ну и пушок на нем, конечно же, меньше виден. Ну, не знаю, видно ли. Как бы его передать вот эту разницу вот здесь вот такое видите вот нежное нежное мягкое мягкое полотно а здесь видите вот я вожу но оно такое плотненькое такой валеночек нежный валенок вот так вот ну что ж Благодарю всех за внимание. Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить на них в комментариях. Огромного-огромного вам вдохновения, конечно же, времени и возможности на любимое хобби. И крепкого здоровья всем. Пока-пока.